தமிழகம் முழுவதும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு மார்ச் மூன்றாம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் இதற்கு முந்தைய பாக தொகுப்பில் எந்தெந்த கேள்விகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்த்திருந்தோம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் இயற்பியல் பாடங்களில் எந்தெந்த பாடப்பகுதியில் உள்ள கணக்குகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று விளக்குகின்றார் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் கோமதியம்பால் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் எட்டு ஆண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர் ரத்னாவிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான டாப்பிக்ல எல்லாம் ப்ராப்ளம் பார்த்தா நம்ம வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸசைஸ் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட சாய்ஸ் மோர் ஓவர் என்னோட ஐடியாஸ் என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் சம் மட்டும் நம்ம கவரப் பண்ணோம்னா எல்லா சம்மே நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதுவரையும் கேட்ட கொஷின்ஸ் வச்சு என்னோட ஐடியாஸ் ஸோ நீங்கள் அதில் எக்ஸாம்பிள் சம்லேயே நான் என்ன மாதிரியான டாப்பிக்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லெசன் ஒன்னை பொறுத்த வரையும் லெசன் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் அப்படிங்கிற சம் வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க டூ மார்க்கில் அதே மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ 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 ஃபோர்லேருந்து த்ரீ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் சேர்ந்து வருது ஸோ இது என்ன டாபிக் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரிலேட்டடாக உள்ள டாபிக் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் அண்ட் தென் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து கேட்குறாங்க லெசன் டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சம்மை பொறுத்தவரையும் த்ரீ மார்க்ஸ் இந்த நாலு சம் இருக்கு இந்த நாலு சம்ல இருந்து ஒரு த்ரீ மார்க் கம்பல்சரி எப்படியும் கேட்டுறாங்க அவங்களோட ஐடியாஸ் ஒருவேளை லெசன் டூல இருந்து தான் கம்பல்சரி கேட்க போறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பா இந்த லெசன்ஸ்ல இந்த நாலு சம்ல இருந்து ஒரு சம் வந்து கண்டிப்பா கேட்கிறாங்க ஸோ அது போக இந்த டாபிக்ல உள்ள சம்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ வாட் ஆர் தே அப்படின்னா ரெசிஸ்டர்ஸ் டாபிக் ரெசிஸ்டர்ஸ் டாபிக் அப்படிங்கும் போது ரெசிஸ்டர்ஸ் விச் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் அண்ட் பேலல் டயக்ராம் சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அல்லது கரண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது கிறிஸ்டப் ரூல் அப்ளை பண்ணி கால்குலேட் பண்றது இந்த மூணு டாபிக்ல இருந்து ஏதோ ஒன்று கேட்கலாம் அண்ட் தென் கரண்ட் டென்சிட்டி கால்குலேட் பண்ணுறது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணுறது ஐசி கொல்ட்டு ஜேசி கொல்ட்டு உள்ள ஃபார்ம்லாம் வச்சு எடுப்பாங்க ஸோ ஐசி கொல்ட்டு என்இவிடி அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்மில் வந்து என்னென்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோம்ஸ்லால் இடையில கரண்ட் டென்சிட்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஸ்லேருந்து வர்றது தான் அந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஃபார்ம்லாம் கரண்ட் டென்சிட்டி ஃபார்ம்லாம் அந்த டாப்பிக்லேருந்து இருக்கும் அது போக வீச் ஸ்டோன் மீட்டர் பிரிட்ஜ் டெம்பரேச்சர் கோஃபிஷியன்ட் இந்த டாப்பிக்ஸ்லேருந்து டேரக்ட் ஃபார்ம்லாஸ் இது எல்லாமே உனக்கு மூணு வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இப்போ வீச் ஸ்டோனில் நாலு ரெசிஸ்டர் வேல்யூ இருக்குன்னா மூணு வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஒரு ரெஸ்டன்ஸாக கேட்பாங்க அண்ட் தென் மீட்டர் பிரிட்ஜும் அதே மாதிரி தான் டெம்பரேச்சர் கோஷன் நமக்கு ஒரே ஃபார்மில் தான் சிங்கிள் ஃபார்ம்லாம் ஒன்று ஆல்ஃபா வேல்யூ கேட்கலாம் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ இந்த பேட்டனில் இந்த நான் இந்த டாப்பிக்லாம் உங்களுக்கு சம்ஸ் வந்து டூ மார்க்ஸில் கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு லெசன் த்ரீயை பொறுத்தவரை மேக்னெட்டிக்கல் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணுறது தான் மோர் ஓவர் அவங்க கேட்கக்கூடிய கொஷின் ஸோ மேக்னெட்டிக்கல் ஃபீல்டுக்கே கிட்டத்தட்ட நாலு ஃபார்முலா அதில் இருக்குது நாலு டைப் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அது இந்த இந்த கிவன் கொடுத்தா இந்த ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத ஒன்றால் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஃபார்முலா படிச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா கிவனை வச்சே நீ அந்த ஃபார்முலாஸை அட்டன் பண்ணி ஒரு <laughs> ஒரே மாதிரியான பேட்டர்ன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய क्वेश्चंस கம்பல்சரி பாத்துக்கோங்க ஃபோர்ஸ் மேக்னெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது B IL ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு and then F BQV ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சோ இதுக்கு பின்னால sin தீட்டா cos தீட்டா சம் வாட் வாட் எவர் இட் மே பீ அந்த F கால்குலேட் பண்ண கூடியதுலயே உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக்கல் ஃபீல்ட் கால்குலேட் பண்றது ரெண்டு பேட்டர்ன் வந்திருது இது போக மேக்னெட்டிக்கல் ஃபீல்ட் டைரக்டா கால்குலேட் பண்ண கூடிய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது சோ அது வந்து பயோசவட் ஃபார்முலாவும் நமக்கு B DL இன்டகிரல் ஆஃப் B DL அப்படினு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா நம்ம μ0 i ஆம்பியசக்யூட்டலா ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் நீ மே தேர்ட் லெசனில் தரவா இருக்க ஃபீல்டு ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஃபார்ம்லாஸ் வருதோ அந்த ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாத்தையும் தரவா இருக்கு அப்படின்னா சம்ஸை நீ அட்டன் பண்ணிடலாம் மேக்னெட்டிக்கல் ஃப்ளக்ஸ் ரிலேட்டடாக உள்ளதும் ஃபீல்டு ரிலேட்டடாக உள்ளதும் எங்கே மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னா சொலினாய்டில் மேட்ச் ஆகும் ஸோ சொலினாய்ட் ரிலேட்டடாக ஏதாவது சம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா கவனமாக எழுதுங்க அது தேர்ட் லெசனா ஃபோர்த் லெசனா
அப்படினா மிரர் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்ளை பண்றது u ஃபோக்கல் லெந்த் u v இது கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூவா உங்களுக்கு கேக்குறது சோ அதோட மேக்னிஃபிகேஷன்ஸ் கேக்கலாம் அதோட பவர் வேல்யூ கேட்கலாம் பவர் வேல்யூக்கு ஃபார்முலா 1/f அப்படினு சொல்றோம் அந்த 1/f ஃபோக்கல் லெந்த் கண்டுபிடிச்சாதான் பவர் கால்்குலேட் பண்ண முடியும் சோ டாப்டர் யூனிட்ல நீங்க கரெக்ட்டா அத கால்்குலேட் பண்ணாலே போதுமானது இதெல்லாம் வந்து நீங்க நீங்களா ஐடென்டிஃபை பண்ணி எழுதற மாதிரி தான் क्वेश्चंस இருக்கும் இந்த பேஸ்ட் क्वेश्चंस எல்லாமே नीट பேஸ்ட் क्वेश्चंस 6th லெசன் 7th லெசன்ல இருந்து வரக்கூடிய क्वेश्चंस எல்லாமே नीट பேஸ்ட் क्वेश्चंस தான் கேட்பாங்க and then 8th லெசன் பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு डायरेक्ट क्वेश्चंस நிறைய இருக்கும் 8th லெசன்ல புரோட்டான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓட பார்ட்டிகிள்ஸ் ஓட மாசஸ் வச்சு கேட்கக்கூடிய கைனெட்டிக்கல் எனர்ஜி கம்பேரிசன் அந்த கம்பேரிசன் சம் ரிப்பீட்டடா கேட்கலாம் 8.8 அது சோ அந்த கம்பேரிசன் சம்ல இருந்து 2 மார்க்ஸ் கேட்கலாம் 3 மார்க்ஸ் கேட்கலாம் अदरवाइज 1 வேர்ட்ல கூட அந்த கம்பேரிசன் ஓட ரிலேஷன்ஸ் மட்டும் 1 வேர்டா கேட்கலாம் இதெல்லாம் अदर இம்பார்ட்டன்ட்ல கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய क्वेश्चंस அதுக்கு அப்புறம் 9th லெசன் அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு மூணு क्वेश्चन இருக்கு அத வந்து क्वेश्चन आंसर மாதிரியே கேட்பாங்க சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9.9 क्वेश्चंस 9.7 ல ஒரு क्वेश्चन இருக்கும் கால்்குலேட் த அலுமினியம் குள்ள அட்டாமிக்கல் நம்பர் மாஸ் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க கால்குலேட் த டென்சிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆன்சர்ஸே இருக்காது கொஷின் மாதிரியே இருக்காது அது உனக்கு நார்மலாக ஒரு தியரி கொஷின் கேட்குற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் அது சம்ல இருக்குது ஸோ அதை கவனித்து அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க டென்த் லெசனில் சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டு கரண்ட் கெயின் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறது அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் டென்த் லெசன் நைன்த் லெசனை பொறுத்த வரையும் சம்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சம்ல மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் என்ன இருக்கோ அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் சம்ஸை கண்டிப்பாக ஷுவராக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ சம்மை பொறுத்த வரையும் ஃபிசிக்ஸ் ல நீ டஃபா ஃபீல் பண்ணுவே அப்படிங்கற பட்சத்துல டாபிக் வைஸா பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு நீ யூனிட் வைஸா லெசன் வைஸா திருப்பி பார்க்கிறதை விட டாபிக் வைஸா இந்த டாபிக் இந்த ஃபார்முலா இந்த गिवनலாம் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கற மாதிரியான பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்து வச்சுโกங்க அது சென்டம் ஸ்கோரிங்கும் சரி एवरेज லர்னர்ஸ்கும் சரி அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் and then இதெல்லாம் போக நான் எந்தெந்த மாதிரியான प्लेसஸ்ல எல்லாம் अदर இம்பார்ட்டன்ட் கேட்பாங்க அப்படிங்கற லெசன்ஸ் சொல்லிறேன் சோ செகண்ட் லெசன்ல உங்களுக்கு अदर இம்பார்ட்டன்ட் அப்படினு பார்த்தா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கெபாசிட்டன்ஸ் அப்படிங்கற क्वेश्चन கேட்கலாம் சோ थर्ड லெசன் பொறுத்த வரையும் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படினு சொல்லி கேலனோமீட்டர்ல ஒரு क्वेश्चंस இருக்கு சோ அந்த क्वेश्चन அவங்க வந்து अदर இம்பார்ட்டனா கேட்கலாம் இது போக செகண்ட் வால்யூம் அப்படினு சொல்லி வந்தோம்னா ஃபிஃப்த் லெசன்ல உங்களுக்கு வேவ்ஸ் இஎம் வேவ்ஸ் பத்தின ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த எக்ஸ்ரேஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் அதெல்லாம் ஜெனரலா படிச்சு வச்சுக்கோங்க அத கம்பல்சரி நீ क्वेश्चन ஆன்சரா படிக்கணும் கிடையாது ஜெனரலா ஒரு ஒவ்வொரு வேவ்ஸோட வேவ்ல என்ன ஃப்ரீக்வென்சி என்ன அதோட யூசஸ் என்ன அதை எப்படி மேக் பண்றாங்க இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் தான் அதுல இம்பார்ட்டன் சோ இந்த நாலு பாயிண்ட் வச்சு டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் நீங்களா எழுதுற மாதிரி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி எழுதலாம் அண்ட் தென் செகண்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் வால்யூமில் அதர் இம்பார்ட்டன் ரொம்ப கம்மி புக் பேக்லேயே வந்து உனக்கு கவர் பண்ணிடுவாங்க அது போக அதர் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா நைன்த் லெசனில் உள்ள அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த் ஆர்பிட் மட்டும்தான் ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய அதர் இம்பார்ட்டன் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஷின் அதை கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க இதெல்லாம் நம்ம தரவாக இருக்கோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு ஆவரேஜ் மார்க்கும் சரி சென்டம் ஸ்கோரிங்கும் சரி ஈஸியாக கிடைக்கும் நம்ம எந்த மாதிரியான பிளேசஸ்லாம் கொஷின்ஸை வந்து மாற்றி எழுதுவோமோ அந்த இடத்துல ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை அந்த கொஷினை நிறுத்தி நிதானமாக அதை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ரீட் பண்ணிட்டு அந்த கொஷின்கான ஆன்சர் கேஸிங் கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் லெசனையும் தேர்ட் லெசனையும் எல்லாருமே ரொம்ப சஃபில் பண்ணுவீங்க அது என்னன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டாக மேக்னட்டிக்கல் ஃபீல்டான்னு பார்க்கறது கிடையாது அது ஆக்சுவலாக ஈக்குவேட்டரான்னு மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்களாட்டு அவசரமாக டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிச்சுருவேன் தியரியை வந்து ஆக்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எழுதியிருப்பேன் ஆனால் டயக்ராமும் தியரி உன்னோட டெரிவேஷன்ஸும் வந்து மேக்னட்டிக்கல் ஃபீல்டுக்கு எழுதுவீங்க ஸோ இதை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை எழுதி முடித்தாலும் கவனித்து பாருங்கள் அந்த கொஷின் எட் அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் அது கரெக்டு தானே நம்ம அட்டன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அட்டன் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட் லெசனில் இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸ் மாற்றுவீங்க அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் லெசனில் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் இருக்கும் இன்னொரு கொஷின் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் விச் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் அண்ட் பேரல்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷினை எப்பயுமே மாற்றி எழுதுவீங்க 
நீங்க அந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் யூசஸ் ரெண்டு மூணுக்கும் சேம் ஆன்சர்ஸ் தான் இதை மாற்றி எழுதிடாதீங்க ஃபிசிக்ஸில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் புக் பேக்குங்கிறனால புக் பேக்கை தரவா இருந்தீங்கன்னா சென்டம் நீங்கள் தான